to Moshim's Accounting Solution. Assalamualaikum, Prem Shikhatira. Tomar shabai kya mana chhu? Ami alhamdulillah bhabe gaya chhi. Ami aske tomar the shamne ekti nothing chapter niyalo chuna korte eshe chhi. A chapter ti hotshe Accounting Second Paper er third chapter Cash Flow Statement. Chapter ti HSC er Shikhatita jono khobi guru to kulo. Karon hotshe ei Cash Flow Statement chapter ti Accounting er jemon achhe, thik tamni Finance er achhe. Shudhon amader ke ei Cash Flow Statement chapter er khub bhalo kore ayato korte hobe. Taole amra amader alo chuna shuru korte pari. প্রথমে আমরা জেনে নিব যে আমাদের কোশ্চেন কিভাবে আসতে পারে স্ট্যাম্প কিভাবে সাজানো থাকতে পারে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের স্ট্যাম্প এভাবে সাজানো থাকে একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট দেয়া থাকতে পারে তারপর কম্পারেটিভ স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশন থাকবে এবং কিছু এডিশনাল ইনফরমেশন থাকবে এই স্ট্যাম্পের উপর বেসিস করে আমাদেরকে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হবে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট আসলে কি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট হচ্ছে এমন একটি স্টেটমেন্ট যে স্টেটমেন্টে আমরা ক্যাশ ইনফ্লোস এবং আউটফ্লোস শো করে থাকি আমাদের বিজনেসে দৈনন্দিন বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস হয় এই বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে যে ক্যাশ ইনফ্লো হয় এবং ক্যাশ আউটফ্লো হয় এই ক্যাশ ইনফ্লো এবং আউটফ্লো আমরা আমাদের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে শো করি এবং এর মাধ্যমে অ্যাট দ্য ইয়ার এন্ড আমাদের ক্যাশ ইন হ্যান্ড কত থাকে ক্লোজিং ক্যাশ কত হাতে থাকে এটাই আমরা জানতে পারি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের মাধ্যমে ভালো করে তোমরা শুনে রাখো সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা বললাম যে আমাদের বিজনেসে প্রতিদিন যে সমস্ত ঘটনা ঘটে থাকে সেই সমস্ত ঘটনাগুলোকে বা সেই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট মিনস ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে আমরা ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস শো করবো ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস শো করবো ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস শো করবো এবার দেখো এই যে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস আমরা কি শো করব ভালো করে শুনে রাখো ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট প্রথম যেটা আমরা শো করবো সেটা হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের শুরুতেই আমরা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস দিয়ে শুরু করবো আর অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস শুরু হবে নেট ইনকাম অর নেট প্রফিট দিয়ে এই নেট ইনকাম অর নেট প্রফিট আমাদের স্টেমে দেওয়া থাকবে মনে রাখতে হবে তিনটে অ্যাক্টিভিটিস আমাদের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে শো করতে হবে অপারেটিং ইনভেস্টিং ফাইন্যান্সিং এই তিনটে অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে শুধুমাত্র অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসই শুরু হবে নেট ইনকাম দিয়ে আর অন্য কোনো অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু নেট ইনকাম দিয়ে শুরু হবে না অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস আমরা নেট ইনকাম দিয়ে শুরু করব এবং এই নেট ইনকামের সাথে আমরা এই বিষয়গুলো অ্যাডজাস্ট করব সেই বিষয়গুলো কি তোমরা দেখো এক নম্বর বলা আছে ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ অফ কারেন্ট অ্যাসেটস ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ অফ কারেন্ট লাইবিলিটিস নন ক্যাশ চার্জেস সাচ এস ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স ডিপ্লেশন এক্সপেন্স অ্যামোটাইজেশন এক্সপেন্স রাইট অফ এক্সপেন্স দেন গেইন অর লস অন সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেটস এই জিনিসগুলো আমরা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসে নেট ইনকামের সাথে অ্যাডজাস্ট করব তোমাদেরকে খুব ভালো করে খেয়াল রাখা লাগবে সেটা হচ্ছে যে ইফ লাস্ট ইয়ারের তুলনায় লাস্ট ইয়ারকে বেসিস হিসেবে ধরতে হবে বেইস হিসেবে ধরতে হবে বেইস ইয়ার হচ্ছে লাস্ট ইয়ার লাস্ট ইয়ারের সাথে আমরা কারেন্ট ইয়ারের ইনফরমেশানগুলো কম্পেয়ার করব যদি কিনা দেখি আমরা যে প্রিভিয়াস ইয়ারের তুলনায় কারেন্ট ইয়ারে প্রিভিয়াস ইয়ারের তুলনায় কারেন্ট ইয়ারে যদি কারেন্ট অ্যাসেটস ইনক্রিজ হয় তাহলে সেটাকে মাইনাস করতে হবে যদি কারেন্ট অ্যাসেটস ডিক্রিজ হয় তাহলে সেটাকে প্লাস করতে হবে অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি প্রিভিয়াস ইয়ারের তুলনায় কারেন্ট ইয়ারে কারেন্ট লাইবিলিটিস ইনক্রিজ হয় তাহলে আমরা সেটাকে প্লাস করব কারেন্ট লাইবিলিটিস যদি ডিক্রিজ হয় মাইনাস করব ডিপ্রিসিয়েশন ডিপ্লেশন অ্যামোটাইজেশন রাইট অফ এগুলোকে আমরা অলওয়েজ প্লাস করব ফিক্সড অ্যাসেট সেল করে যদি কোনো গেইন হয় তাহলে সেই গেইনটাকে মাইনাস করতে হবে অপরদিকে ফিক্সড অ্যাসেট সেল করে যদি কোনো লস হয় তাহলে সেই লস অ্যামাউন্টটাকে প্লাস করতে হবে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে বুঝে বুঝে মুখস্থ করে রাখা লাগবে ঠিক আছে যে কারেন্ট অ্যাসেটস যদি ইনক্রিজ হয় মাইনাস হবে ডিক্রিজ হলে প্লাস হবে অন দ্য আদার হ্যান্ড কারেন্ট লাইবিলিটিস ইনক্রিজ হলে প্লাস ডিক্রিজ হলে মাইনাস ডিপ্রিসিয়েশন ডিপ্লেশন অ্যামোটাইজেশন রাইট অফ অলওয়েজ প্লাস করব ফিক্সড অ্যাসেট সেল করে যদি গেইন হয় মাইনাস করব লস হলে প্লাস করব আচ্ছা এবার আসো ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস আমরা ভালো করে খেয়াল রাখি যেটা সেটা হচ্ছে যে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিসে কোন কোন ট্রানজাকশানগুলো আমরা রেকর্ড করব ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস আসবে হচ্ছে পারচেস অফ ফিক্সড অ্যাসেটস সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেটস পারচেস অফ লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট সেল অফ লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট আমাদেরকে মনে রাখা লাগবে যে ফিক্সড অ্যাসেট আমরা যদি পারচেস করি তাহলে কি হবে ক্যাশ ইনফ্লো হবে
আবার আমরা যদি কি করি সেই রিটার্ন অফ লোন তা যেই লোনটা এনেছিলা সেই লোনটা যদি আবার পরিশোধ করে দেই ক্যাশ আউট ফ্লো হবে মাইনাস করতে হবে এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমরা যদি কারো কাছ থেকে লোন আনি তাহলে সেটা ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিতে আসবে বাট আমরা যদি কাউকে লোন দেই কাউকে লোন দেওয়া ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট মনে রাখতে হবে কাউকে যদি লোন দেই তাহলে সেটা ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিতে যাবে আর কারো কাছ থেকে যদি লোন আনি এটা ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিতে আসবে এই জিনিসটা আমাদেরকে খুব কেয়ারফুলি মনে রাখা লাগবে যে কারো কাছ থেকে লোন আনা হলে ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস কাউকে যদি আমরা লোন দেই ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস এ দেখাতে হবে ওকে এবার এখানেও আমাদের কি কিছু কথা খেয়াল রাখা লাগবে যেগুলো আমাদের ম্যাথ করার সময় খুব কাজে লাগবে তোমরা দেখো এখানে কি লেগেছি সামটাইমস শেয়ার অর বন্ড ইস रिलेटेड অ্যাডজাস্টমেন্টস ইজ নট মেনশনড ইন এডিশনাল ইনফরমেশন ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু লুক অ্যাট দ্য অ্যামাউন্ট অফ শেয়ার ইন স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশন ইফ দ্য অ্যামাউন্ট অফ শেয়ার অর কোম্পানি স্টক ইনক্রিজেস দ্যান প্রিভিয়াস ইয়ার সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট share is issue that what's uh, that's why share capital is increased অর্থাৎ আমরা যেটা বললাম যে শেয়ার বন্ড ডিভেঞ্চার ইস্যু অর সেল এগুলো ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস আসবে মাঝে মাঝে সিস্টেমের মধ্যে এডিশনাল ইনফরমেশন ইজ স্পষ্ট করে বলা থাকে না যে আসলে কি শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে কিনা তো এই ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইফ দ্য অ্যামাউন্ট অফ শেয়ার আর কোম্পানি স্টক ইনক্রিজেস দ্যান প্রিভিয়াস ইয়ার সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট শেয়ার ইজ ইস্যুড দ্যাটস ওয়াই শেয়ার ক্যাপিটাল ইজ ইনক্রিজড যদি কিনা দেখি প্রিভিয়াস ইয়ারের তুলনায় কারেন্ট ইয়ারে শেয়ার ক্যাপিটাল আর কোম্পানি স্টকের অ্যামাউন্ট ইনক্রিজড অবস্থায় আছে অর্থাৎ গত বছর শেয়ার ক্যাপিটাল বা কোম্পানি স্টক যা ছিল এবছর তার থেকে আরও বেশি আছে শেয়ার ক্যাপিটালের টাকাটা সেক্ষেত্রে মনে করতে হবে যে ইয়াস লাস্ট ইয়ারের থেকে এবছর আরও কি করা হয়েছে নিউলি শেয়ার ইস্যুট করা হয়েছে ঠিক আছে গত বছর শেয়ার ক্যাপিটাল যা ছিল এবছর আরও বেশি আছে সুতরাং বুঝেই নিতে হবে এই কম্পেরিজন থেকে যে কি নতুন করে এবছর শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে সুতরাং ক্যাশ ইনফ্লো হয়েছে আচ্ছা আবার মনে রাখতে হবে যদি কিনা দেখি ইট দ্য অ্যামাউন্ট ইজ আনচেঞ্জ সো ইট থিঙ্ক দ্যাট নো নিউ শেয়ার ইজ ইস্যুড অর্থাৎ গত বছর শেয়ার ক্যাপিটাল যা ছিল এবছর যদি ঠিক তাই থাকে ইকুয়াল থাকে তাহলে মনে করতে হবে নো কোনো শেয়ার কি করা হয়নি ইস্যু করা হয়নি তো এইভাবে কিন্তু আমাদের বুঝে নিতে হবে যদি এডিশনাল ইনফরমেশানে না থাকে আমরা কি করব ওই স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশনে শেয়ার ক্যাপিটালের দিকে তাকাবো ঠিক আছে যদি শেয়ার ক্যাপিটাল লাস্ট ইয়ারের তুলনায় ইনক্রিজ হয় তাহলে মনে করবো ইয়াস শেয়ার ইস্যু করা হয় যা যদি দেখি না লাস্ট ইয়ারে যা ছিল এখনও তা তাহলে কি করতে হবে কোনো শেয়ার ইস্যু করা হয়নি বলেই করতে হবে এখানে এরপর আমাদের কি লেখা আছে যে ইফ অ্যামাউন্ট অফ বন্ড ইনক্রিজ ইস দ্যান প্রিভিয়াস ইয়ার সো থিং দ্যাট নিউ বন্ড ইস ইস্যুড ইন কারেন্ট ইয়ার অন দ্য আদার হ্যান্ড ইফ দ্য অ্যামাউন্ট অফ বন্ড ডিক্রিজ ইস দ্যান প্রিভিয়াস ইয়ার সো থিং দ্যাট পেমেন্ট অফ বন্ড ইস হ্যাপেন্ড অর্থাৎ আমরা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা এরকম দেখি যে আমাদের স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশনে বন্ড গত বছর অ্যামাউন্ট যা আছে এক বছর তার থেকে আরও কি বেড়ে গেছে সুতরাং আমাদেরকে মনে করতে হবে যে আমরা কি করেছি বন্ড আরও নতুন করে ইস্যু করেছি বন্ড ইস্যু করাতে আমাদের এই বন্ডের অ্যামাউন্ট বেড়ে গেছে ঠিক আছে সুতরাং বন্ড ইস্যু করাতে কি হবে ক্যাশ ইনফ্লো হবে আমাদেরকে প্লাস করতে হবে অপরদিকে আমরা যদি দেখি গত বছর বন্ডের অ্যামাউন্ট যে যা ছিল এবছর তার থেকে আরও ডিক্রিজ হয়েছে সুতরাং মনে করতে হবে যে বন্ড আমরা কি পেমেন্ট করে দিয়েছি সুতরাং ক্যাশ আউটফ্লো হয়েছে মাইনাস করতে হবে ঠিক আছে এভাবে আমাদেরকে বুঝে বুঝে করতে হবে এখন বন্ধুরা আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে আমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু ফর্মুলা আছে যেগুলো ম্যাথ করার সময় আমাদের কাজে লাগবে সুতরাং এই ফর্মুলাগুলো আমরা বুঝে বুঝে মুখস্থ করে ফেলবো ঠিক আছে দেখো নাম্বার ওয়ান আমরা যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে নেট ইনকাম এই নেট ইনকাম আমাদের কি কাজে লাগবে নেট ইনকাম আমাদের কাজে লাগবে হচ্ছে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস করার সময় অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস আমরা ক্যাশফ্রি স্টেটমেন্টে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস আমরা শুরুই করবো আমরা বলেছি যে নেট ইনকাম দিয়ে শুরু করব এই নেট ইনকাম জেনারেলি স্টেমে দেয়া থাকে বাট কোনো কোনো সময় দেয়া থাকে না যদি নেট ইনকাম যদি দেয়া না থাকে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই নেট ইনকামটা বের করে নিতে হবে তাহলে নেট ইনকাম আমরা কিভাবে বের করবো সুতরাং নেট ইনকাম বের করার সময় আমাদেরকে এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা কি সেটা হচ্ছে কারেন্ট ইয়ার্স রিটেন আর্নিংস প্লাস ডিভিডেন্ট পেইড মাইনাস লাস্ট ইয়ার্স রিটেন আর্নিংস আমাদের স্টেমে স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশনের ইকুইটি
তাহলে আমরা কি করব কারেন্ট ইয়ার রিটার্ন আর্নিংস এর সাথে সেই ডিভিডেন্ড পেইড প্লাস করে লাস্ট ইয়ার রিটার্ন আর্নিংস লেস করে দেব তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব আমরা নেট ইনকাম পেয়ে যাব এই নেট ইনকামটাই আমরা অপারেটিং অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিজে লিখব অর্থাৎ কি বুঝতে পেরেছো তাহলে দেখো নাম্বার 2 ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স এই ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স আমরা কোথায় শো করি অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিজে শো করি এখন কথা হচ্ছে কখনো কখনো দেখা গেছে যে ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স সরাসরি দেয়া থাকে না আবার কখনো কখনো কি আমাদের এডিশনাল ইনফরমেশন আর অ্যাডজাস্টমেন্টস এর মধ্যে ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স সরাসরি বলে দেয় যে কারেন্ট ইয়ার্স ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স এত 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 যদি কারেন্ট ইয়ার ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স যদি দিয়ে দেয় সরাসরি অ্যাডজাস্টমেন্টস এ তাহলে যেটা দিবে ঠিক সেটাই আমরা আমাদের অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিজে ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স নামে লিখব বাট যদি কারেন্ট ইয়ারের ডিপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স যদি সরাসরি দেয়া না থাকে তাহলে আমাদেরকে বের করতে হবে আমরা কিভাবে বের করব সেটা হচ্ছে কারেন্ট ইয়ার্স অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন থেকে লাস্ট ইয়ারের অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন লেস করতে হবে অর্থাৎ স্টেটমেন্টস অফ ফিনান্সিয়াল পজিশন আর অ্যাসেটস পার্টে অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন আর ডেপ্রিসিয়েশন রিজার্ভ দেয়া থাকবে এখানেও দুটো বছরের অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশনের ব্যালেন্স দেয়া থাকবে আমাদেরকে যেটা করতে হবে কারেন্ট ইয়ারের ডেপ্রিসিয়েশন কারেন্ট ইয়ারের অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন থেকে লাস্ট ইয়ারের অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন লেস করতে হবে তাহলেই আমরা ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স পেয়ে যাব ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স বের করার আরেকটা ফর্মুলা আমাদের কখনো কখনো কাজে লাগতে পারে সেটা কি যদি কিনা দেখা গেছে যে স্টেটমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল পজিশনে তো অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশনের দুইটা ব্যালেন্স থাকবেই আবার অ্যাডজাস্টমেন্টসেও বলা থাকতে পারে যে কোনো একটা ফিক্সড অ্যাসেট সেল করা হয়েছে যেটার অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ছিল এত তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব যে কারেন্ট ইয়ারের অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশনের সাথে যে ফিক্সড অ্যাসেটটা সেল করার কথা বলা আছে সেটার অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন যদি দেয়া থাকে সেটা আমরা প্লাস করব প্লাস করে লাস্ট ইয়ারের অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন লেস করে দিব ঠিক আছে অর্থাৎ আমি আবার বলছি সেটা হচ্ছে কারেন্ট ইয়ারের অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশনের সাথে সোল্ড অ্যাসেটের অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন প্লাস করে লাস্ট ইয়ারের অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন লেস করে দিব তাহলেই আমরা ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স পেয়ে যাব এবার দেখি আমরা যে আরেকটা ফর্মুলা আমাদের এখানে আছে সেটা হচ্ছে যে গেইন অর লস অন সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেটস এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফর্মুলা যে ফিক্সড অ্যাসেটস সেল করে গেইন হলো নাকি লস হলো সেই অ্যামাউন্ট আমরা কিভাবে বের করব আর এটা আমরা কোথায় শুরু করি গেইন অর লস অন সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেটস শুরু করি অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিজে তাই তো সুতরাং আমাদেরকে খুব ভালো করে জেনে রাখা লাগবে যে কিভাবে ফিক্সড অ্যাসেটস সেল করে গেইন হয় নাকি লস হয় সেটা কিভাবে ক্যালকুলেট করে সেটা আমরা এইভাবে ক্যালকুলেট করবো সেটা হচ্ছে যে ফিক্সড অ্যাসেটের সেলিং প্রাইস থেকে ওই ফিক্সড অ্যাসেটটার ভুক ভ্যালিউ আমরা কি করবো লেস করবো যদি সেলিং প্রাইস থেকে ভুক ভ্যালিউ লেস করি তাহলে আমরা গেইন অফ লস পেয়ে যাবো আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে সেলিং প্রাইস তো দেয়া থাকবে যে হ্যাঁ ওই ফিক্সড অ্যাসেটটাই এত দামে সেল করা হয়েছিল কিন্তু এটার বুক ভ্যালু কিন্তু সচরাচর দেয়া থাকে না বুক ভ্যালুটা কিভাবে বের করব সেটা হচ্ছে যে যেই ফিক্সড অ্যাসেটটা আমরা সেল করেছি সেটার কস্ট প্রাইস থেকে ওইটার অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন লেস করতে হবে অর্থাৎ যেই ফিক্সড অ্যাসেটটা আমরা সেল করেছি সেটার কস্ট প্রাইস থেকে অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন যদি লেস করি তাহলেই আমরা বুক ভ্যালু পেয়ে যাব ঠিক আছে তারপর কি করতে হবে ওই বুক ভ্যালু বের করার পরে বুক ভ্যালুর সাথে সেলিং প্রাইস এর কম্পেয়ার করতে হবে যদি কিনা দেখি যে বুক ভ্যালু থেকে সেলিং প্রাইস বেশি অর্থাৎ আমরা যদি বুক ভ্যালু থেকে বেশি দামে সেল করতে পারি তাহলে গেইন হবে আর যদি বুক ভ্যালু থেকে কম দামে সেল করি তাহলে লস হবে এই ব্যাপারটি আমরা এখানে তুলে ধরেছি যে ইফ সেলিং প্রাইস গ্রেটার দেন বুক ভ্যালু সো ইট উইল বি গেইন অন দা আদার হ্যান্ড ইফ সেলিং প্রাইস লেস দেন বুক ভ্যালু সো ইট উইল বি লস আর এই গেইন অন লস অ্যামাউন্টটাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিজে শো করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আমাদের এখানে আরেকটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে সিগনিফিক্যান্ট নন ক্যাশ ইনভেস্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিজ আমাদের মনে রাখতে হবে ক্যাশ ফ্রি স্টেটমেন্ট করার সময় মনে রাখতে হবে যেটা সেটা হচ্ছে যে এখানে কিছু সিগনিফিক্যান্ট নন ক্যাশ ইনভেস্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিজ আছে যেগুলো কোনো যেগুলো কিনা আমরা ক্যাশ ফ্রি স্টেটমেন্টে কখনোই আনবো না কেন আনবো না কারণ হচ্ছে যে এই নন ক্যাশ ইনভেস্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিজের কারণে ক্যাশ ফ্রি স্টেটমেন্টের উপর কোনো প্রকার কোনো প্রকার প্রভাব পড়বে না কারণ এগুলোর কারণে ক্যাশ ইনফ্লো হয় না আউটফ্লো হয় না সেগুলো কি আমরা একটু দেখে রাখি যেমন নাম্বার ওয়ান আমরা এখানে যেটা বলেছি সেটা
Number two, conversion of bonds into common stock. So this time, a lot of line that is bond ke common stock or share convert kora hoye chhe. Mona nekta hobe. So this time, conversion er karone cash inflow ba outflow hai na. So karone ita kio cash flow statement je dekhano jabe na. Number three, direct issuance of debt to purchase assets. ठीक है सर, हम लोग जो भी उन फिक्स्ड एसेट परचेस करे, डेट इश्यू कोरी, डिवेंचर इश्यू कोरी, शेक्षण तो उन्होंने रखते हैं वहाँ पे, जो ये डाउ कैश प्लेस टेपमेंट जे आना जावे ना। नंबर फोर देखो, एक्सचेंज ऑफ प्लांट एसेट्स, अच्छा, हम लोग जो भी आरेक्ट को नो कंपनी शक्ते, आरेक्ट को नो पार्टी शक्ते, आमदे को नो प्लांट ऐसे एक्सचेंज कोडी, अथवा तादे का छेक्टा आज, आमदे का छेक्टा आज, आम लोग जो भी आमदे नीचे दर मोड़ देखी कोडी, रुकोम एक टा पार्टी शक्ता, एक टा पार्टी मोड़ दे रुकोम फिक्स्ड एसेट्स, एक्सचेंज कोडी, उन्हें रखते हुए रुकोम एक्सचेंज एगुलो की की कोड़ा जावेना कैश प्लेस स्टेटमेंट टें देखना जावेना यार उन कैश प्लेस स्टेटमेंट के ऊपर एगुलो कोनो प्रभाव था क्या ना जेकर ना हमरा कैश प्लेस स्टेटमेंट के भीतर ने एगुलो के देखा बोना अरे की करता होगे जो दी इस टेमेंट था के मुने रखता होगे कैश प्लेस स्टेटमेंट कोड़ा पड़े एगुलो के हमरा � ओके प्रयोग शिक्षा तेरा ना वाले आजकल हम रहा हमारे एक क्लास थे कि किस अंदर बदला चेटा होते हैं जो हमारे कैश प्लेस टेपन जहाँ हम रहा तीन थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ शो करते हो एक था होते कैश प्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैश प्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैश प्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग